নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলার প্রতিবাদে শনিবার ভোর ছয়টা থেকে আবারও বাহাত্তর ঘন্টা অবরোধের ডাক আঠারো দলীয় জোটের জাতীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার এবং মিথ্যা মামলা দায়েরের প্রতিবাদে টানা বাহাত্তর ঘন্টা অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করছি চাবাগে বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনায় ফখরুল রিজভি সহ বিএনপির পনেরো ও জামায়াতের এক নেতার বিরুদ্ধে মামলা বিএনপি কেন্দ্রীয় নেতা ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতা এবং শিবিরের কেন্দ্রীয় নেতাদেরকে অভিযুক্ত করে শাহবাগ থানা মামলা দায়ের করা হয় ঢাকা মেডিকেল অগ্নিদগ্ধ আরও একজনের মৃত্যু সহিংস রাজনীতির প্রতি ক্ষোভ ও ধিক্কার স্বজনদের কিছের গণতন্ত্র কিছের কি দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম মধ্যরাতের সময় সঙ্গে আছি আমি মমতাজ মুস্তফা এবং আমি গোলাম রাব্বি এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ পেছালো প্রাথমিক সমাপনীর শেষ পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত অভিভাবকরা প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেতাকে জাতিসংঘ মহাসচিবের চিঠি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সংলাপে বসার আহ্বান তিনশো আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা আবারও সব দলকে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আহ্বান সৈয়দ আশরাফের এবং মাইকে শ্রমিকের মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে গাজপুরে পোশাক কারখানায় নাশকতা ফায়ার সার্ভিসও বলছে আগুনের ঘটনা পরিকল্পিত একদলীয় নির্বাচন প্রতিহত করা সহ বিরোধী দলীয় নেতাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার প্রতিবাদে শনিবার ভোর ছয়টা থেকে মঙ্গলবার ভোর ছয়টা পর্যন্ত টানা বাহাত্তর ঘণ্টা অবরোধের ডাক দিয়েছে আঠারো দলীয় জোট শুক্রবার রাতে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি সংবাদ সম্মেলনে এই অবরোধের ঘোষণা দেন এ সময় তিনি বলেন যত বাধাই আসুক বিরোধী দলের উপর সরকারের জুলুম নির্যাতন ও মিথ্যা মামলার প্রতিবাদে আন্দোলন চলবেই যত আন্দোলন তীব্রতর হচ্ছে যত জনগণ রাস্তার মধ্যে এসে উপস্থিত হচ্ছে তত ষড়যন্ত্র চক্রান্তের এবং স্বেচ্ছাচারী নির্যাতনের বিভৎস থেকে বিভৎসতম আমরা প্রক্রিয়াগুলো দেখতে পাচ্ছি আমাদের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে আমরা আন্দোলন সংগ্রাম আমরা আছি আমরা সেটিকে আরও বেশি আমরা বারবার বলেছি আমরা সেটিকে বেগবান করব এই সরকারের জুলুম নিপীড়ন নির্যাতন নির্বাচন কমিশনের এক তরফা নির্বাচন তফসিল ঘোষণা জাতীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার এবং মিথ্যা মামলা দায়েরের প্রতিবাদে শনিবার রবিবার সোমবার টানা বাহাত্তর ঘন্টা অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করছি এদিকে আঠারো দলের অবরোধের কারণে শনিবারের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা আগামী শুক্রবার ছয় ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সময় সংবাদকে ফোনে দেয়া সাক্ষাৎকারে শিক্ষামন্ত্রী আঠারো দলের এভাবে অবরোধ দেয়ার আমরা এতই অনুরোধ করলাম যে বুধ বৃহস্পতিবার আপনারা ছেড়ে দেন বৃহস্পতি ছিল না কিছু প্রোগ্রাম তারপর তার বুধবার তো ছাড়লই না শেষ পর্যন্ত এসে বৃহস্পতিবারে রাত সন্ধ্যার সময় বললো আমরা কাল প্রায় অর্ধেক রাত থেকে সারা দেশে খবর দিলাম আজকে গভীর রাত্রে হঠাৎ করে এখন তারা যখন এই কর্মসূচি দিল এবং আমাদের এই তিরিশ লক্ষ ছেলে মেয়েকে এই শনিবার থেকে শুরু করে তারা যে অবরোধ দিল এর ফলে সব অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গেল তাছাড়া এই ধরনের একটা অবস্থা যেখানে তারা আমাদের ছেলে মেয়েদের জীবন নিয়ে চিনিমিনি খেলতেছে হিংসার মধ্যে আমরা পরীক্ষা তো দিতে পারি না ছেলে মেয়েদেরকে ছাড়তে পারি না কোথায় মেরে ফেলে তাই আমরা আগামী কালকে পরীক্ষা স্থগিত রেখে আগামী শুক্রবারে সকাল সাড়ে নটায় পরিবর্তন করে নিচ্ছি এদিকে শুক্রবার ছুটির দিনে অনুষ্ঠিত হল পিছিয়ে দেওয়া প্রাথমিক ও ইত্যাদায়ী সমাপনী পরীক্ষা বিরোধী জোটের টানা একাত্তর ঘণ্টা সড়ক নৌ ও রেলপথ অবরোধের কারণে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল গত সাতাশ নভেম্বরের এই পরীক্ষা তবে চলমান রাজনৈতিক সংকটের কারণে কোমলমতি এই শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা কাটছে না অভিভাবকদের পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ও ইফতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা শুক্রবার সকাল সাড়ে নয়টায় শুরু হয়ে শেষ হয় বেলা সাড়ে বারোটায় এদিন অনুষ্ঠিত হয় প্রাথমিক বিজ্ঞান ও আরবি পরীক্ষা 
এই বছর সারা দেশে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে প্রায় 30 লাখ শিক্ষার্থী হরতাল অবরোধের জন্য আমাদের পরীক্ষাগুলো পিছিয়ে গেছে কিন্তু গত পরীক্ষাগুলো আমাদের ভালো হয়েছে কিন্তু এবং সামনে যদি হরতাল অবরোধ না থাকে তাহলে আমাদের পরীক্ষা আশা করি ভালো করে দিতে পারবো হরতালের কারণে আমাদের পরীক্ষা অনেক পিছিয়ে যাচ্ছে বলে আমাদের অনেক ক্ষতি হচ্ছে পড়ালেখা সেটা অনেক কষ্ট হয়েছে হ্যাঁ ছুটির দিন আমরা পরীক্ষা চাই না চলমান সহিংস রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়ায় ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার অনেক ক্ষতি হচ্ছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অভিভাবকরা এরা যে হরতাল করে আমাদের বাচ্চাদের অনেক সুবিধা অসুবিধা হচ্ছে যেমন স্কুলে আসতে অসুবিধা রাস্তাঘাটে নামতে ভয় আছে পরীক্ষা দুটা পিছানোর ফলে হরতালের ফলে তো পিছাইছে পিছানোর ফলে বাচ্চাদের যে प्रिपरेशनটা ছিল আগে ওই प्रिपरेशनটা আর ওই পূর্বের মত নেই ওরা পড়তে চাচ্ছে না অবরোধের কারণে বাচ্চাদের পড়ার প্রতি যে অ্যাটেনশন এই অ্যাটেনশনটা নষ্ট হয়ে যায় 30 নভেম্বর শনিবার ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শেষ হচ্ছে 2013 সালে খুদে শিক্ষার্থীদের জীবনের প্রথম এই সার্টিফিকেট পরীক্ষা শেখ জায়েদ সময় সংবাদ ঢাকা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস গয়শর চন্দ্র রায় ঢাকা মহানগর আহ্বায়ক সাদেক হোসেন খোকা ও যুগ্ম महासचिव রুহুল কবির রিজভী ছাড়াও দলের 15 জন এবং জামায়াতের এক নেতার বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে মানুষ পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগে শাহবাগ থানায় মামলা হয়েছে শুক্রবার দুপুরের পর শাহবাগ থানার এসআই সোহেল রানা বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর শাহবাগে শিশু পার্কের সামনে যাত্রীবাহী বাসে আগুনের ঘটনায় মামলাটি দায়ের করা হয়েছে বলে জানিয়েছে শাহবাগ থানা পুলিশ এতে অজ্ঞাত পরিচয় আরও তিনজনকে আসামি করা হয়েছে শিশু পার্কের পাশে ওই উপবালি ব্যাংকের যে গেটটা আছে তার সামনে একটা বাসে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে ওখানে উনিশ জনের মতো অগ্নিদগ্ধ হয় এবং একজন মারা যায় নাহিদ নামে একটা ছেলে মারা যায় সেই ঘটনায় পরবর্তীতে আমাদের থানায় একটা হত্যা মামলা সহ আরও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে আইনে এবং হত্যার উদ্দেশ্যে আগুন ধরিয়া ক্ষতি 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 করার জন্য অজ্ঞাতনামাদের বিরুদ্ধে এবং হুকুমের আসামি হিসেবে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতা এবং শিবিরের কেন্দ্রীয় নেতাদেরকে অভিযুক্ত করে এদের হুকুমের আসামি করে একটা শাহবাগ থানা মামলা মামলা দায়ের করা হয় এদিকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব সহ দলের শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন ও বিরোধী দলীয় নেতা বেগম খালেদা জিয়া শুক্রবার রাতে বিএনপির সহ দফতর সম্পাদক স্বাক্ষরিত গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তিনি মামলা দ্রুত প্রত্যাহারের দাবি জানান বিবৃতিতে তিনি আরও বলেন প্রহসনে নির্বাচন করার উদ্যোগ নিয়ে সরকার দেশকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছে সংলাপ ও সমঝোতার আহ্বান জানানো সত্ত্বেও সরকার চতুরতার আশ্রয় নিয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি প্রধানমন্ত্রী নিজে বিরোধী দলের মালিকানাধীন যানবাহনে হামলা ও অগ্নি সংযোগের উস্কানি দিয়েছেন বলেও অভিযোগ করেন বেগম জিয়া সৌরশাসকের পথ বেছে না নেয়ার আহ্বান জানিয়ে বিবৃতিতে তিনি সংলাপের মাধ্যমে নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানান একই সাথে বিবৃতিতে বিএনপি চেয়ারপারসন ঘোষিত তফসিল স্থগিত করার জন্য নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বিরোধী দলীয় নেতা বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে চিঠি দিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব বান কিমন চিঠিতে জাতিসংঘ মহাসচিব সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সংলাপে বসার আহ্বান জানান জাতিসংঘে নিয়োজিত বাংলাদেশ স্থায়ী প্রতিনিধি ড এ কে আব্দুল মোমেন জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিবের চিঠি তিনি প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দিয়েছেন এদিকে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শমশের মুবিন চৌধুরী শুক্রবার এ চিঠি প্রাপ্তির কথা স্বীকার করেছেন তবে এ বিষয়ে এখনই গণমাধ্যমে বিস্তারিত জানাতে চাননি তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে চিঠি পৌঁছে দিয়েছেন জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি আব্দুল মোমেন শুক্রবার টেলিফোনে এই চিঠির বিষয়ে সময় সংবাদকে বিস্তারিত জানিয়েছেন তিনি এমন একটা চিঠি লিখেছেন माननीय প্রধানমন্ত্রীকে এবং চিঠিটা माननीय প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠানো হয়েছে আমাদের ফরেন মিনিস্ট্রিতে পাঠানো হয়েছে এবং একই সময় উনি माननीय বিরোধী দলীয় নেতৃত্বকে একটা চিঠি দিয়েছেন চিঠিতে বলেছেন আমি আইম প্লিজড যে আপনি এই ব্যাপারে একটা ইন্টারিম সরকার কি করেছেন ইলেকশন রান করার জন্য বলছেন যে এই ব্যাপারে আপনার দেশের লোকের জন্য গ্রহণযোগ্য একটা নির্বাচন প্রয়োজন যা সর্বজন গ্রহণযোগ্য হবে এবং যা ইনক্লুসিভ হবে যা সংঘাতপূর্ণ হবে না আমি এই ব্যাপারে আপনার আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল অফিসার তারাঙ্গকে আপনার কাছে পাঠাচ্ছি এবং সে যাতে এই সংলাপের একটা 
mutually agreed at the process shuru korar khetre apnar proyojone kono sahajjo korte pare kina ar bolechen je ami ei chiti tar amne birudhi dol ke patachhi ebong unakeo ami likhchi i am carrying the encouraging her for a mutually agreed you know arrangement for a credible election এবার দেশের রাজনীতিতে বিদেশীদের ভূমিকা নিয়ে একটি বিশেষ রিপোর্ট শুধু রুটিন ওয়ার্ক নয় বরং পশ্চিমা বিশ্বের স্বার্থ নিয়ে জাতিসংঘ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ভূমিকা রাখার চেষ্টা করছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা তবে তাদের মতে আগামী ছয় ডিসেম্বর জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিবের ঢাকা সফরে এ বিষয়টি আরও গুরুত্ব পাবে যদিও চলমান রাজনৈতিক সংকট সমাধানে কেবল প্রধান দু দলই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে তাদের বিশ্বাস মানোয়ার হোসেনের রিপোর্ট গত বছরের ডিসেম্বর তারপর এ বছরের মে মাসে ঢাকা আসেন জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিব অস্কার ফার্নান্দেস তারানকো দুই সফরেই বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক সংকট সমাধানে প্রধান দুই রাজনৈতিক জোটের প্রতি আহ্বান জানান তিনি সেই সফরের পর দেশের রাজনৈতিক সংকটের সমাধান না হলেও এরই মধ্যে দশম জাতীয় সংসদের তফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন আগামী ছয় ডিসেম্বর আবার ঢাকা সফরে আসছেন তারানকো এই সফরেও তিনি বৈঠক করবেন প্রধান দুই রাজনৈতিক জোটের সঙ্গে ঢাকায় তারানকোর এই সফরের উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্লেষকদের মধ্যে রয়েছে ভিন্ন মত জাতিসংঘের বিভিন্ন কর্মসূচি নির্বাচনে কি ধরনের সাহায্য দিবেন না দিবেন এগুলো নির্ধারণ করা হয়ে থাকে বাস্তব পরিস্থিতির উপরে কাজী নির্বাচনের আগে তারা আসবেন খবর নেবেন এটা অত্যন্ত প্রত্যাশিত জাতিসংঘ যেহেতু পাশ্চাত্য দেশগুলোর দ্বারা পরিচালিত হয় ফলে পাশ্চাত্য দেশগুলো যেমন একক বা যৌথভাবে বাংলাদেশের ব্যাপারে কোনো ধরনের ভূমিকা পালন করতে চায় আবার জাতিসংঘের মাধ্যমে তারা এই ধরনের ভূমিকা আমার মনে হয় পালন করার একটা উদ্যোগ নেয় তবে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বিদেশি যতই চাপ থাকুক না কেন দুই রাজনৈতিক জোট নমনীয় না হলে এই সমস্যার কোনো সমাধান হবে না বলেও মনে করেন এই বিশ্লেষকরা বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি করেছেন বাংলাদেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক জোট তো এই পরিবেশে তারা যদি উদ্যোগ না নিয়ে সমস্যার সমাধান করেন তাহলে পরে বাংলাদেশের বাইরের কোনো শক্তি এ সমস্যার সমাধান করতে পারবে না যারা যদি উপলব্ধি না করেন তাহলে বাইরের চাপ থাকলেও কোনো ধরনের আমরা ফলপ্রসূ কোনো পরিবর্তন দেখবো বলে আমার মনে হয় না শুধু তারানক নয় নির্বাচনের আগেই আগামী চার ডিসেম্বর ভারতের পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং এবং বারো ডিসেম্বর ব্রিটিশ মন্ত্রী ব্যারনেস সাইদা ওয়ার্সি ঢাকা সফরে আসবে ধানমন্ডিতে দলীয় প্রধানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে শুক্রবার সংবাদ সম্মেলনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম জাতীয় পার্টির এইচ এম এরশাদ ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেনন এবং জাসদের হাসানুল হক ইনুর আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়নি আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা এবার নির্বাচন করবেন রংপুর ছয় এবং গোপালগঞ্জ তিন আসন থেকে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের টিকিট চেয়ে মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করে দুই হাজার ছয়শোরও বেশি মনোনয়ন প্রত্যাশী দলীয় প্রধানের নেতৃত্বে কয়েক দফা যাচাই বাছাইয়ের পর শুক্রবার সন্ধ্যায় ঘোষণা হল প্রার্থী তালিকা আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা নির্বাচন করছেন দুটি আসন থেকে এছাড়া সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম কিশোরগঞ্জ এক সিনিয়র নেতা তোফায়ল আহমেদ ভোলা এক ও আমির হোসেন আমু নির্বাচন করবেন ঝালকাঠি দুই আসন থেকে রংপুর ছয় শেখ হাসিনা নির্বাচনে সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রী আবুল হোসেন এবং ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আহাদ আলী সরকার ঠাই না পেলেও চাঁদপুর থেকে নির্বাচন করছেন মহাজোট সরকারের দুই হেভিওয়েট মন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীর ও ড দীপু মনি এছাড়া সিলেট এক থেকে নির্বাচন করবেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মহিদ গত নির্বাচনে অংশ নিতে না পারা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা মোহাম্মদ নাসিম এবং মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া এবার নির্বাচন করছেন তারকা খেলোয়াড় নাইমুর রহমান দুর্জয় মানিকগঞ্জ এক আরিফ খান জয় নেত্রকোনা দুই এবং কণ্ঠশিল্পী মমতাজ মানিকগঞ্জ দুই থেকে নির্বাচন করছেন তবে দলের মনোনয়ন পাননি অভিনেত্রী সারা বেগম কবরি তার আসনে নির্বাচন করবেন শামীম ওসমান প্রথমবারের মতো এবার নির্বাচন করছেন দলের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ সাংগঠনিক সম্পাদক বাহাউদ্দিন নাসিম এবং উপ দপ্তর সম্পাদক মৃণাল কান্তি দাস এছাড়া স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ দেবনাথও পেয়েছেন মনোনয়ন তবে মনোনয়ন পাননি সাভারের সংসদ সদস্য মুরাদ জং শাহ আলী জয় সময় সংবাদ ঢাকা 
এদিকে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু করার আহ্বান জানিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বলেছেন দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় আগামী নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ দলে ধানমন্ডি কার্যালয়ে নির্বাচনের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন ঘোষণার আগে তিনি আরও বলেন প্রকাশিত তালিকায় আওয়ামী লীগের সঙ্গে পরে ১৪ দলের তালিকাও যুক্ত হবে আগামী নির্বাচন বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই আমরা আশা করি সকল রাজনৈতিক দল আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে এবং আমরা সবাই একত্রে এই বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় আমরাও শরিক আমি সকল রাজনৈতিক দলকে আহ্বান জানাব নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার সর্বদলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ শুক্রবার সকালে গুলশানে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে দলের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন তিনি এ সময় এরশাদ আরও বলেন সর্বদলীয় সরকার প্রধান কে হবেন তা বড় কথা নয় জনগণের ভালোবাসাই বড় কথা জনগণের কথা বিবেচনায় নিয়ে বিরোধী দলকে আবারও নির্বাচনে আসার আহ্বান জানান তিনি আমরা রাজনীতিবিদ আমরাই দায়ী এর জন্য আমাদের জন্য জীবন যাচ্ছে সুস্থ নির্বাচন হবে কিনা ধন্যবাদ আমি আহ্বান করছি সুস্থ পরিবেশ ফিরে আসুন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরে আসুন আমরা নির্বাচন ঝাঁপিয়ে পড়ব একটা কথা ওয়েট ফর মাই সিগন্যাল আমি যদি মনে করি তোমরা সুস্থ সুন্দর নির্বাচন দিতে পারবে আমি ঘোষণা দেবো তোমার নির্বাচনে যাবে নির্বাচনে আসুন আর সবাই মিলে নির্বাচন করে এই সরকারের পতন ঘটিয়ে নতুন সরকার গঠন করি মধ্যরাতের সময় আর থাকছে নির্বাচনকে সামনে রেখে সিলেট সীমান্ত দিয়ে আসছে অবৈধ অস্ত্র পুলিশ আর নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা অভিযোগ করল মানতে নারাজ বিজেপি অবরোধের শেষ দিনে রাজধানীর শাহবাগে আগুনে পোড়া বাস যাত্রীদের মধ্যে রবিন নামে আরও একজন মারা গেছেন ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন বাকি সতেরো জনও সংখ্যামুক্ত নন চিকিৎসকরা বলছেন বার্ন ইউনিটে নিবিড় চিকিৎসা দেওয়া হলেও এদের সেরে উঠতে লাগবে দীর্ঘ সময় গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভয়াবহ এ সহিংসতার পর রাতেই মারা যান শিক্ষার্থী নাহিদ আর তার ফুফাত ভাই রবিন মারা গেছেন শুক্রবার বেলা তিনটার দিকে আহতদের দেখতে হাসপাতালে যান রাজনীতিবিদ সহ দেশের বিশিষ্ট জনরা অন্যদিকে দেশের সহিংস রাজনীতির প্রতি ক্ষোভ ও ধিক্কার প্রকাশ করেছেন আহতদের স্বজনরা এভাবেই চলমান রাজনৈতিক সহিংসতার প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেন শাহবাগে বাসে আগুন লাগানোর ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ রোগীর এই স্বজন এই ক্ষোভ হাসপাতালের বারান্দাতে উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকা অপেক্ষমান সব স্বজনেরই সরকারের কাছে কোনো দাবি করে আমাদের কোনো লাভ হবে কোনো লাভ হবে না তার দেশের যে অবস্থা এটা সমাধান হওয়া উচিত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাসে অগ্নিদগ্ধ হন একুশে টেলিভিশনের মুক্ত খবরের ক্ষুদে সাংবাদিক সুস্মিতা তার অভিজ্ঞতাও রীতিমতো লোমহর্ষক কিভাবে আসছে আমি বলতে পারি না কিন্তু আমার চোখের সামনে হঠাৎ আগুন আমি তাড়াতাড়ি করে ভিতরে চলে গেছি আমি একদম মানে গেটের সাথেই ছিলাম এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আইনজীবী খোদেজা নাসরিন রূপালী ব্যাংক কর্মকর্তা মাসুমা আক্তার ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের শফিকুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ওহিদুর রহমান গীতা সেন বাসের হেল্পার হাফিজুর ইসলাম কাঁচামাল ব্যবসায়ী আমজাদ হোসেন শামীম রিয়াদ আব্দুর রাজ্জাক রাহাজুল ও তালহা এদিকে ঢাকা মেডিকেলে বার্ন ইউনিটে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা শাহিনুরকে পুড়ে যাওয়া বাস চালক বাবা মাহবুবের সাথে দেখা করতে দেয়নি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছে আহতের গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে নিবিড় চিকিৎসা সেবা দেয়া হচ্ছে এই যে বার্ন গুণা হচ্ছে তার ম্যাক্সিমাম ডিপ বার্ন এগুলো স্কার হবে এখানে কপারেশন করতে হবে কন্ট্রাকচার হবে অনেক ধরনের প্রবলেম তাদেরকে ফেস করতে হবে এদিকে শুক্রবার সকালে আহতদের দেখতে ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে যান সাবেক ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী সাহারা খাতুন ও সাবেক স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ডাক্তাররা কাজ করছে সরকার থেকে সর্বোচ্চ চিকিৎসা এটা দেওয়া হচ্ছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই নাশকতার ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ রবিন চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার দুপুরে হাসপাতালে মারা যান এর আগে বৃহস্পতিবার রাতে মারা যায় তারই ফুপাত ভাই মাদারীপুরের শিবচরের এক স্কুল ছাত্র নাহিদ মোরল শফিক মোহাম্মদ সময় সংবাদ ঢাকা
এদিকে অবরোধের শেষ দিনে রাজধানী শাহবাগে আগুনে পোড়া বাস যাত্রীদের মধ্যে মৃত নাহিদ ও রবিন পরস্পরের ফুপাতো মামাতো ভাই স্বজনরা জানান শীতের পোশাক কিনতে ঢাকা এসে দুর্বৃত্তদের হামলায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রাণ হারালেন দুই ভাই নবম শ্রেণীর ছাত্র নাহিদ মাদারীপুরের শিবচর উপজেলার কুদুপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা আর তার ফুফাতো ভাই রবিন একজন পোশাক শ্রমিক দুই যুবকের এমন আকস্মিক মৃত্যু স্তব্ধ করে দিয়েছে পুরো পরিবারকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর শাহবাগে যাত্রীবাহী চলন্ত বাসে দুষ্কৃতিকারীদের দেয়া আগুনে গুরুতর আহত হন তারা তাৎক্ষণিকভাবে এই দুজন সহ উনিশ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে নেওয়ার পর বৃহস্পতিবার রাত এগারোটায় নাহিদ মারা যান এর একদিন পর শুক্রবার বেলা তিনটায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান রবিন এবার গাজীপুরে পোশাক কারখানায় আগুনের খবর দীর্ঘ সাড়ে তেরো ঘন্টা পর দেশের অন্যতম বৃহৎ পোশাক কারখানার আগুন গত বৃহস্পতিবার এগারোটার দিকে লাগে ভয়াবহ এই আগুন মাইকে শ্রমিকের মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে এর নাশকতা চালানো হয় বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা অন্যদিকে ফায়ার সার্ভিসও বলছে আগুনের ঘটনাটি পরিকল্পিত নাশকতার পরিকল্পনা থেকে মসজিদের মাইক ব্যবহার করে মিথ্যা তথ্য প্রচার করে বৃহস্পতি রাতে গাজীপুরে দেশের অন্যতম বড় পোশাক কারখানায় আগুন দেয়া হয়েছে বলে জানালেন স্থানীয় মসজিদের মুয়াজ্জিন এবং প্রতিষ্ঠানটির কর্মীরা মারধর করে তার কাছ থেকে চাবি ছিনিয়ে নিয়ে শ্রমিক নিহতের প্রচারণা চালানো হয় বলেও অভিযোগ করেন মুয়াজ্জিন যখন মসজিদের গেট খুলে দেওয়া হয়েছে তখন তারা দূরে মসজিদে এসে पक्ष आगुर तीव्रतार भवन झुंकीपूर्ण हो पड़ा तर स्वाभाविक क्याकर्म व्याहत होल्डिंग तापर टेम्पार्ड अने हारिए फेल से बड़ बड़ चाप পড়ে যাচ্ছে গাজীপুর পুলিশ সুপার জানান মসজিদের মাইক ব্যবহার করে এ ধরনের নাশকতায় জড়িতদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন শ্রমিক পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে এই ধরনের একটা গুজবকে কেন্দ্র করে আশেপাশের যত শ্রমিকরা আছে আজ সেইটার মধ্যে অ্যাটাক করেছে আমরা তদন্ত করছি শ্রমিকদের মধ্যে এটাকে উইন্দন দিয়েছি কি না কেন এটা ঘটল ইতোমধ্যেই অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে সাত সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে বলেও জানান গাজীপুর জেলা প্রশাসক जमीन दें आदालत पर द्वित दफा शुरानी शेषे चकबाजार थाना कर अपर एक मामल में जमीन नामजूर करागारे पाठान निर्देश दें आदालत ए मामल में मीर नासिर के पांच दिन रिमांड आवेदन कर पुलिस एक घंटा अवरोधे सहिंसतार साथ जड़ित थार अभिजोगे बृहस्पतिवार रात मीर नासिर के आटक कर पुलिस কক্সবাজার চকরিয়ায় পুলিশ আওয়ামী লীগ ও বিএনপির ত্রিমুখী সংঘর্ষে এক পথচারী নিহত হয়েছেন এ সময় সাত পুলিশ সদস্য সহ আহত হয় অন্তত বিশ জন শুক্রবার বিকেলে চকরিয়ার সিলিন্ডার স্টেশন এলাকায় এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় জামিনে মুক্তি হওয়ার পর চিকিৎসারত অবস্থায় বৃহস্পতিবার রাতে মারা যান চকরিয়া যুব দলের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হালিম শুক্রবার দুপুর দুইটায় তার জানাজার শেষে বিএনপি নেতাকর্মীরা একটি মিছিল বের করে এ সময় সিলিন্ডার স্টেশন এলাকায় অন্তত ত্রিশটি যানবাহন ও বিশটি দোকান ভাঙচুর ও পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে পুলিশের সাথে বিএনপি নেতাকর্মীদের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া শুরু হয় পরে আওয়ামী লীগ কর্মীরা সেখানে এলে ত্রিমুখী সংঘর্ষ শুরু হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও পুলিশের সংঘর্ষে সাতজন আহত হয়েছেন এর আগে সড়ক দুর্ঘটনায় শিক্ষার্থী নিহত হবার জের ধরে ঢাকা রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ করে শিক্ষার্থীরা এ সময় পুলিশ অবরোধ সরাতে গেলে শিক্ষার্থীদের সাথে এই সংঘর্ষ বাধে শিক্ষার্থীরা জানান শুক্রবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেটের সামনে রিকশার নিচে চাপা পড়ে গুরুতর আহত হন সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী সাবরিনা এরপর তাকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান এই ঘটনার প্রতিবাদে বেলা সাড়ে বারোটায় শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেট ও কাজলা গেটের সামনে গাছের গুড়ি ফেলে অবরোধ করে এক পর্যায়ে পুলিশ এসে শিক্ষার্থীদের সরিয়ে দিতে রাবার বুলেট ইয়াশেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে প্রায় এক ঘন্টা পর শিক্ষকদের হস্তক্ষেপে অবরোধ তুলে নেয় শিক্ষার্থীরা 
ধাক্কা মারছিল আর রিকশার উপরে ছিল দুজন পড়ে যাওয়ার পর মাথায় আঘাত পায় আঘাত পাওয়ার পর অসচেতনমূলকভাবে গাড়ি চালাবার কারণে একটা মানুষের একটা ছাত্রীর একটা মেধাবীর আজকে জীবন গেল এদের শাস্তি হওয়া দরকার আমরা শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করছি এখন পুলিশ কেন আমাদের এখানে গুলি করবে টিয়ারসেল মারছে পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য যাতে অমিস্ক্রিয়েন্টের কোনো ঘটনা দুর্ঘটনা না ঘটেতে পারে আর একবার জানিয়ে দিচ্ছি এখন পর্যন্ত শীর্ষ সংবাদগুলো আবারও শনিবার ভোর ছয়টা থেকে বাহাত্তর ঘন্টা অবরোধের ডাক আঠারো দলীয় জোটের শাহবাগে বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনায় ফখরুল আব্বাস ও ষোলো জনের বিরুদ্ধে মামলা এছাড়াও প্রাথমিক সমাপনীর শেষ পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত অভিভাবকরা প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেতাকে জাতিসংঘ মহাসচিবের চিঠি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সংলাপে বসার আহ্বান তিনশো আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা আবারও সব দলকে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আহ্বান সৈয়দ আশরাফের এবং মাইকে শ্রমিকের মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে গাজীপুরে পোশাক কারখানায় নাশকতা ফায়ার সার্ভিসও বলছে আগুনের ঘটনা পরিকল্পিত তৃণমূল জাতীয় পার্টি নামে নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠন করলেন জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী জাফর আহমেদ শুক্রবার রাতে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাতের পর সাংবাদিকদের তিনি একথা জানান এ সময় আঠারো দলীয় জোটে চলমান আন্দোলনে একাত্মতা প্রকাশ করেন কাজী জাফর বিশেষ করে বিশেষ করে চলমান আন্দোলন বিশেষ করে চলমান আন্দোলন সম্পর্কে এবং চলমান আন্দোলনের সাথে আমরা পরিপূর্ণ একাত্মতা প্রকাশ করি জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে সিলেটের সীমান্ত দিয়ে অবৈধ অস্ত্র দেশে প্রবেশ করছে বলে অভিযোগ করেছে পুলিশ ও নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা তবে এমন অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বিজেপি বলেছে নির্বাচনের আগে যাতে ভারত থেকে অবৈধ অস্ত্র আসতে না পারে সেজন্য সীমান্তে নজরদারির পাশাপাশি সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছেন তারা বিস্তারিত জানাচ্ছেন আব্দুল আহাদ সিলেটের ছয়শো সাত কিলোমিটার সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তায় বিজিবির ছয়টি ব্যাটালিয়ন কাজ করছে বিজিবির সতর্ক থাকার পরও কোনোভাবেই বন্ধ করা যাচ্ছে না অস্ত্র ও বিস্ফোরক চোরাচালান অস্ত্র ব্যবসায়ীরা নিরাপদ রুট হিসেবে সীমান্ত ব্যবহার করে অবৈধ অস্ত্র আনছে বিজিবি পুলিশ ও র্যাবের অভিযানে মাঝে মধ্যে সীমান্ত পথে আসা কিছু অস্ত্রের চালান ধরা পড়লেও বেশিরভাগই থাকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে সম্প্রতি সিলেটের গোয়েনঘাট সীমান্ত এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় অস্ত্র সহ দুজনকে আটক করে পুলিশ এসব অস্ত্র দেখে সিলেটের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেন এই নিরাপত্তা বিশ্লেষক সীমান্তের ওপার থেকে এর আগেও অনেক অস্ত্র অস্ত্র এসেছে এখনো খবর শোনা যাচ্ছে যে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র আসছে যেগুলো আমাদের সন্ত্রাসী বাহিনী বা বিভিন্ন দলের যারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকে তারা হয়তো পেতে পারে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে এটা সুন্দর সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ হয়ে পড়বে এদিকে পুলিশ বলছে তাদের উদ্ধারকৃত প্রায় সবগুলো অস্ত্রই সীমান্ত দিয়ে আসা আমরা দুইবার এরকম অস্ত্র ধরার সুযোগ পেয়েছি একবার দশটি অস্ত্র ধরা হয়েছে আর একবার একটি রিভলভার मदक द्रव्य मध्य प्रवेश करना सिलेट अंचल तीन दिखे भारतीय सीमाना थकाय सन््रासी हाथे द्रुत अस्त्र चले आसे सीमान नियोजित बाहन संख्या बाढ़ाले अस्त्र चालान कमते मन कर निरापत्ता विश्लेषक आब्दुल्लाट আনন্দ ঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে শুক্রবার অনুষ্ঠিত হল ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির বার্ষিক সাধারণ সভা সংগঠনের সভাপতি শাহেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এদের যোগদান সংগঠনের সদস্যরা সভা ইউনিটির বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস খান রোববার অনুষ্ঠিত হবে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাধারণ নির্বাচন বসুন্ধরা ফুড অ্যান্ড বেভারেজ বাজারে নিয়ে এলো আটা ময়দা সুজে শুক্রবার সন্ধ্যায় বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারে জমকালো এক অনুষ্ঠানে নতুন এ পণ্যের বাজারজাতের ঘোষণা দেওয়া হয় 
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোহান উপস্থিত ছিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়েম সোহান গ্রুপের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সহ সারা দেশের ডিলার ও পরিবেশকরা প্রাথমিকভাবে আটা ময়দা সুতি বাজারজাত করা হলেও খুব শিগগিরই আরও খাদ্যপণ্য বাজারে নিয়ে আসা হবে বলে এই সময় জানানো হয় পরে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ইরাক জুড়ে সহিংসতায় কমপক্ষে একত্রিশ জন নিহত হয়েছে আর আহত হয়েছে আরও অর্ধ শতাধিক ইরাকের বাবিল প্রদেশের কয়েকটি শহরে বৃহস্পতিবার গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে ছয় জন নিহত হয় এছাড়াও বাগদাদে ছয় জন এবং সালাহ উদ্দিন ও ওয়াসিদ প্রদেশে আলাদা গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে ছয় জন মারা যায় এদিকে মসুলে গুলি বর্ষণে আরও চারজনের মৃত্যু হয় এছাড়াও ইরাকের আরও কয়েকটি শহরে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে আরও এগারো জন প্রাণ হারায় এখনো পর্যন্ত এসব হামলার দায় কেউ স্বীকার না করলেও আল কায়দা সংশ্লিষ্ট সশস্ত্র কোনো বাহিনীর সাথে জড়িত থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে ফেডারেশন কাপের খবর টান টান উত্তেজনার প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে মোহাম্মেডানকে তিন এক গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব তবে শেখ জামালের জন্য সুসংবাদ ম্যাচের মাঝপথে জোড়া গোল করা সনি নর্দে পড়েছেন ইঞ্জুরিতে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে নর্দেকে বসুন্ধরা স্টেডিয়ামে মৌসুমের প্রথম আর সেমিফাইনালে যাবার লড়াইয়ে হাইতির ফরওয়ার্ড সনি নর্দে নৈপুণ্যে মোহামেডানের বিপক্ষে খেলা শুরু থেকেই এগিয়ে ছিল গোলে গেল মৌসুমে তিনটি টুর্নামেন্টের রানার্স আপ দল শেখ জামাল ম্যাচের চৌত্রিশ মিনিট ও পাঁচ মিনিটে জোড়া গোল করে সনি নর্দে লিড এনে দেন ধানমন্ডি ক্লাবকে তবে আনন্দের রেশ কাটতে না কাটতেই নর্দেকে মারাত্মকভাবে ফাউল করেন মোহামেডানের নাইজেরিয়ান মিডফিল্ডার সিসান আদুও এতটাই মারাত্মক ছিল ট্রেচারে করে মাঠ ছাড়েন এখন পর্যন্ত এই আসরের সর্বোচ্চ গোলদাতা নর্দে এরপর খেলা শুরু হলে ম্যাচের বিরাশি মিনিটে অধিনায়ক মামুনুল গোল করে শেখ জামালকে তিন গোলে লিড এনে নিতেন পরে চুরাশি মিনিটে মোহামেডানের নাইজিরিয়ান চার্লস একটা গোল করলেও লাভ হয়নি হার নিয়ে মাঠ ছাড়ে সাদা কালো জার্সি ধারিরা এবার ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের খবর দু হাজার বারোতের মৌসুমে ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের শিরোপা জিতেছে গাজি ট্যাং ক্রিকেটার্স মিরপুরে অলিখিত ফাইনালে প্রাইম ব্যাংক দলেশ্বরকে ষাট রানে হারিয়ে প্রথম শিরোপা জয়ের স্বাদ নেয় গাজি ট্যাং প্রথমে ব্যাট করে সাত উইকেটে হারিয়ে দুশো পঁচানব্বই রানের চ্যালেঞ্জিং স্কোর করে গাজি ট্যাং ক্রিকেটার্স জবাবে দুশো ছিয়ানব্বই রানের জয়ের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে দুশো পঁয়ত্রিশ রানে গুটিয়ে যায় প্রাইম দলেশ্বরের ইনিংস সকালে টসেরে ব্যাট করা গাজি ট্যাংকের দুই ওপেনার রিয়াজুল ইসলাম ও ইমরুল কায়েস ওপেনিং জুটিতে এনে দেন ষাট রান পরে রিয়াজুল ছত্রিশ ও ইমরুল চল্লিশ রানে বিদায়ের পর রকিবুলো সাতাশ রান করে দ্রুতই ফিরে যান শেষ দিকে মর্গানের চুরাশি ও মাহমুদুল্লাহ একান্ন রানেই দুশো পঁচানব্বই রানের বড় সংগ্রহ পায় গাজি ট্যাং জবাবে ব্যাট করতে নেমে দলীয় পঞ্চাশ রানেই মেহেদি মারুফ জসুয়া কব ও রনি ও মিলানকে হারিয়ে চরম ব্যাটিং বিপর্যয় পড়ে দলেশ্বর তবে এক প্রান্ত আগলে রেখে দলের রানের চাকা সচল রাখেন মমিনুল হক আর ছিয়াশি রানের সাথে ফরহাত রেজার উনআশি ও সোহাগ গাজির বাইশ রানের শুধু ব্যবধানই কমিয়েছে এড়াতে পারেনি দলের হার এতে প্রথমবার শিরোপা জয়ের আনন্দ মেতে ওঠে গাজি ট্যাং ক্রিকেটার্স মধ্যরাতের সময় এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার আবারও শনিবার ভোর ছটা থেকে বাহাত্তর ঘণ্টা অবরোধের ডাক আঠারো দলীয় জোটের শাহবাগে বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনায় ফখরুল আব্বাদ সহ ষোলো জনের বিরুদ্ধে মামলা এছাড়াও প্রাথমিক সমাপনের শেষ পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত অভিভাবকরা প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেতাকে জাতিসংঘ মহাসচিবের চিঠি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সংলাপে বসার আহ্বান তিনশো আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা আবারও সব দলকে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আহ্বান সৈয়দ আশরাফের এবং মাইকে শ্রমিকের মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে গাজীপুরে পোশাক কারখানায় নাশকতা ফায়ার সার্ভিসও বলছে